Okay, kwa hivyo moja kwa moja ningependa kumpigia Emmanuel. Naomba Emmanuel tafadhali eh, shika simu yetu ili tuweze kujua mambo. Eh, Ilio tokea hapa na tuone vile tunakusaidia. Emmanuel nasema uh, alikosana na mke wake December 2021. Ilikuwa ni ugomvi wa kinyumbani lakini ajaeleza ki kiundani mambo ambayo ilitokea. Hello. Hello, Emmanuel habari gani? Salama sana. Eh, unaweza ongea kwa sauti? Eh. Yeah. Haya, tueleze kwa ufupi tu nini ilitokea kati yako na mke wako. Okay, mimi naitwa Emmanuel. Na naomba ongee kwa sauti tafadhali. Naitwa Emmanuel. Eh eh. Naitwa Emmanuel. Mm. Niko maeneo ya Gilgil. Mhm. Mm Sasa Hello. Na, naomba ueleze kilichotokea kwa ufupi tu bwana Emmanuel tafadhali. Eh yeah, mimi nasema hivi. Mm. Kuna vile tulikuwa tumekosana na mke wangu. Anaitwa Lucy Nzambi kuna vile tulikuwa sana na ilikuwa disemba tuombie tu nini ilifanyika ndugu yangu tueleza tu nini ilifanyika tulikuwa sana na yeye kidogo kidogo nikamchapa lakini tukasuluhisha hiyo maneno mm. akaenda nyumbani kwao mlikosania nini mlikosania nini eh mlikosania nini mambo kidogo tu ya nyumba tu hiyo mambo kidogo ndio tatu hata kujua ni nini aswa mambo kidogo ni nini eh kuna kuna mtu alikuwa anaongea na yeye nikampata akiongea na yeye lakini sijui alikuwa anaongea nini mimi kwa hasira tu nikamchapa upload kwa hivyo ulimchapa kwa sababu alikuwa anaongea na mtu alikuwa kijana upload tu ilikuwa tarehe 25 disemba nikamchapa lakini sasa tukaongea after 3 days ya akapeba vitu na mtoto akaenda kwao mmm mpaka sasa hivi ajarudi kwa hivyo sasa ulikuwa anamchapa kwa sababu aliongea na mtu eh yeah, alikuwa anaongea na mtu kwani kuna makosa kuongea na mtu Unajua nilikuwa mimi nilikuwa kwa nyumba nilikuwa nangojea chakula ya ameacha kupiga chakula ametoka nje anaongea na mtu na ilikuwa inafaa niende kazi. Na unafurahia unifanya unachelewesha unaenda kuongea uko nje. Mm. Instead ya ungekuwa kwa nyumba unanishughulikia haraka nimalize nyenye na maliza niende kazi wewe utabaki hapo ukiwa kwa shughuli zako. My friend. Hello. Unajua mali huko pia kuna kuna upepo sana. Unaweza tulia mali pamoja? Unate, unatembea? Aste, e, nimetulia sasa. E, tafadhali tulia. Okay. E, unajua kupiga mtu ni ni atia? Ndio. Mm. Unapiga mtu eti kwa sababu anaongea na mtu. <laughs> Lakini nilimuomba mtama. Mm. Tukamaliza tukakaa alikaa almost like one week mi wakati nilienda kazi nje. Mhm. Mm Yeye yeah, akachukua vitu vyake akachukua na mtoto na wakatoka akaenda sasa nimejaribu mbinu zote arudi nimepigia watu wako wamesema arudi kabisa na nataki kurudi kwa sasa ndio maana umeleta hapa sasa unataka tukusaidiaje kama amesema hataki kurudi na hataki mambo yako tena nilikuwa nasema kama hataki kurudi basi aniruhusu tu nikwe nikiona mtoto mm ama nikisaidia mtoto sababu hakuna venye na nilikuwa naopenda yeye na mtoto lakini hakuna venye naweza access hata sijui mtoto akwaje yeye sijui akwaje mm. mm. umejaribu kuongea na watu wa kwao wazazi watu wa ndani wa ndani wake eh tulijaribu kuongea nao wanasema nini Oya walikuwa wanasema mchana ako tu na hasira nimpe muda akinikimpea muda tutakaa chini tuongee hiyo maneno iishe. Mm. Lakini sasa naishindwa muda gani kutrop January mpaka sasa hivi ukimpigia simu anasema tu ako na hasira hasira gani ya iishe. Na imekuwa ni mazoea kumpiga ama hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza kumpiga? Ah uh, Tumefurugana furugana tumekaa miaka mm. tano lakini sasa hiyo ni ndugu yangu na, naweza 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 jua kwamba wewe umekuwa na mazoea kupiga huyu mwanamke. Mm. Lakini si kwa muda. Haezi kuwa ti mara mbili peke yake. Vile unaongea na vile unajieleza yeah. na vile huyo mke amekasirika. Wewe inaonekana wewe you are a violent man. Sio hivyo gidi. Mm, wewe ni afisa wa jeshi. Yeah, niko gilgil. Wewe unaona? Sasa wewe badala kwenda kupiga watu Somali wewe unapiga mwanamke mwa wako ndugu yangu bana. Eh? Hapana. Hapo ulifanya makosa lakini kama umekiri ulifanya makosa na ungependa murudiane basi wacha nitafute mke wako 
tusikia na semaja na tuone kama mtapatana sawa Ah. Mm, lakini mambo kupiga mwanamke sio sio vizuri hata kidogo ndugu yangu eh. Ndio. Mm, kwa sababu hapo ndio inaonekana ndio imemkasirisha sana. Vile ana, vile unasikia unaniambia I can tell kwamba hiyo ndio ilimkasirisha sana mambo ya kupigwa pigwa. Kabisa. Haya, shikilia hapo kidogo ni mtafute ili tusikie tu, uh, tuone kama mtapatana eh. Ndio. Haya, usikate simu baada dika kama mbili hivi tutaweza kumpata huyu mwanadada na tuone kama wataweza kupatana. Aya, kwa hivyo ningependa kumpigia huyu mwanadada ambaye nimeelezwa anaitwa Lucy. Kwa hivyo naomba Lucy tafadhali please enter your complete PIN number. Uh, shika simu yetu ili tuongee kidogo na tuone vile tunakusaidia ama tunasaidia huyu ndugu ili muweze kupatana. Lakini vile nimesoma soma ama kusikia sikia hii story inaonekana huyu jamali kuwa violent man lakini amekiri amefanya makosa na ndio maana ameleta patanisho. Kwa hivyo naomba Lucy ashike simu ili waweze kupatana. Hello. Hello. Eh hey, naongea na Lucy? Eh habari asubuhi? Eh mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Eh hey. Eh na kupiga kutoka Radio Jambo unajua Gidi na Ghost asubuhi. <laughs> gidi na Ghost. Usifungue radio kwa sababu italeta kelele unless utasonga kando. Unataka kusonga kando? Eh nimesonga. Umesonga kando eh? Radio Jambo. Eh ni Radio Jambo patanisho. Eh. Sasa Lucy. Uh-huh. Kuna huyu ndugu ametutumia SMS hapa. Eh. Uh. Anasema mmekuwa kwa ndoa. Hey. na kuna shida ambayo ilitokea mm-hmm. na, na ukaenda zako. Hey. Kwa hivyo ametuomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha uh. ili uone kama utaweza kurudi. Ni nani unajua juu sasa ni nani? Anaitwa Emmanuel Kuseche. Emmanuel Kuseche. Eh hey, unamjua? Eh hey, namjua. Eh hey, hata yuko hapa kwa line Emmanuel. Yes. Ebu ebu omba msamaha kwa Lucy tusikie. Eh hey, Lucy. Hello. Mambo. Poa. Mwaje ni mdo wote tu mambo wote tunakuwa nimepitia please. Hadi nimeamua kutuma ujumbe kwa radio ili unione kama watanisaidia tafadhali. Najua nilikosa. Hata wewe mwenyewe unajua nimejaribu mambo mingi, imeshindikana wewe kurudi. Hadi mimi kuongea tuna sasa hadi nikaamua kutumia kina ghost ujumbe ndo nisaidi hata tuongee tu basi kama utaji kurudi tulizana wewe mtoto na tumekaa na wewe tafadhali najua nilikukosea mm. na nitani kuombe msamaha imagine kwa radio sasa mimi wacha nikuambie hivi eh mm-hmm. sina nafasi kabisa ya kukusamehea venye ulinifanyia mimi mm-hmm. po sure siwezi kusamehea mimi hata story yako sitaki kwa nini sasa watu wanasemea nanga please eh watu wanasemea nanga please na wanaongea maneno inaishi hapana wewe unajua chini ulinifanyia wewe mwenyewe unajua ni nini hadi nafika mahali unanipeleka radio jambo which means ndio maana nimejaribu nime ndio ndio maana nimekupeleka huko ndo kuongeleshe dirudi tukae pamoja kwenye tuko tunakaa tu imagine mimi nimeshinda kabila Wacha nikwambie manu mimi siwezi rudi kwako. Hiyo ni kitu iko. For sure siwezi. Venye ulinifanyia, kwamba umeambia kina Gidi ulinifanyia nini kwanza ndio nipigie. Naambia tulikuwa sana date 25 nilipata unaongea na boy nikakuchapa. Mimi nikakuchapa. Eh Na venye nilikuchapa tukasuluhisha tukaongea kidogo alafu wakati nilienda job ndo karudi umeenda mbona unadanganya unajua unadanganya huyo kijana tuliongea na yeye tukasema nini kuna kitu niliongea na yeye niliwaambia hakuna kitu ulikuwa unaongea na yeye ni mimi tu nilikuja nikapata mnaongea na yeye na nikakuchapa kimoja okay kuru. manu manu e bongo ja kidogo acha nieleze e, lucy vile umetuambia kwanza Hello. lucy tu e, lucy unanisikiza nakusikia eh tumemuuliza nini ilitokea akasema ilikuwa ni ugomvi tu ya nyumbani kwa sababu hata uh, nimejaribu kumwambia ilikuwa ni ugomvi gani ndio mwisho akaniambia uh-huh. amewaambia at- alituambia alikupiga wakati uh-huh. sijui ulikuwa naongea na kijana fulani uh-huh. na uh, baadaye mkasuluhisha lakini 
baada siku kadhaa ukaondoka ukaenda zako. Aha. Uh-huh. Sasa tujue kama kuna kitu kingine, kuna mambo mengine tena. Sasa unaona after kusema tunapanga na huyo kijana mm. na hakuna kitu tulikuwa tunapanga na yeye, baba ya huyo kijana hata yeye alikuwa hapo. Mm. Huyo kijana akasema hakuna kitu tumeongea na yeye hata tujapanga na yeye kitu. Sio story kaisha. Ilikuwa mm. ni 25. Mm. Mimi tukakaa Mm-hmm. Tukikasi kama tatu hivi mm-hmm. vita ikaanza tena. Unajua linigonga m- ikafika mahali mm-hmm. anataka kuniua. Yaani uh, natoa mm-hmm. kikohozi jua linigonga na hapa kwa shingo. Sasa mimi mm-hmm. nikaona nitavumilia huyo mtu na ameishi vita. Eish. Mm-hmm. E, na kitu moja hata kwetu ajulikani. Na hata ananigonga hivyo wote na kwetu hata ajulikani. Nikimwambia sasa twende tuone wazazi hataki. Mm. Hataki hata niongee na wazazi nyumbani. Mimi nikaona huu uh, sio mtu wa kukaa na yeye acha nimuondoke. Mm. Mm. Yaani tangu muanze kuishi aja ajafanya juhudi za kwenda kwenu. Hata mamangu alikufa yeye mwenyewe hata ajui anakaa aje alikufa na nikaenda nikamzika hata kumzika nilimzika yeye bila kujua juu nilipotea nikajificha nikaenda nikamzika Aya mm. Manu Yes did Sasa wewe unahesabu tu umeoa na hata ujaenda kwa kina mwanamke mama ameaga amezikwa hata una habari ulikuwa na habari Nilikuwa na habari na najulikana na watu wao Mm lakini sasa kuenda kwao kwa boma kwenye ndio zipo haya na lakini karibu almost kila mtu kwao maango zao watu kwao wengi wananijua mmm wanamjua uh, tu kuongea lakini hawajui ni mtu anakaa hivi na hivi mm. hakuna mtu anamjua wanajua mm. tu sauti yake mmm hakuna kitu kama hiyo kwa hivyo Lucy wewe kitu ambacho kufanya uondoke ni hii mambo ya vita Vita na pia ni mtu wa wanawake kabisa ile hakuna. Sio mm. watu wanawake kweli ulusi uongo hapo. Sasa watu wanawake. Nakwambia mwanamke ashindwi na chenye anasema. Mimi ndio nakwambia isitoshe sahi nilitoka huko nasikia mioa mabibi saba. Mimi nirudi hapo na kufanya nini? Mabibi saba hii umehesabu wapi Lucy? Lucy umesikia <laughs> wapi habari? Sasa unajua wagidi eh, mimi penye eh. niko si yuko mbali na yeye unaona? Ah. Si yuko mbali na yeye. Unavuka tu rami, unabebwa na piki unafika hapo na mia penye yako. Mm. Jo eh, na kuna kuna tena mwenye alinikuta, kuna mwenye alinikuta penye nafanya kazi. Mm alimdanganya yeye ni mwanajeshi. Alimuingiza Facebook akamwambia yeye ni mwanajeshi anafanya five second second care akamuingiza box akamtumia pesa akamleta hadi kwa nyumba mwanamke kukuja kwa nyumba anapata hata simu na jeshi hata kiti yenyewe ni moja okay Aka, ngoja hebu hebu ngoja kidogo lusi ngoja ngoja kidogo lusi lakini mimi nilimuita ngoja kidogo mimi a a ngoja kidogo lusi kwa hivyo hmm. unasema Emmanuel si mwanajeshi si mwanajeshi mtu mjei mtu wa Mjengo. Amekata simu, amekata simu. Unaona, mbona amekata? Amekata ya nini? Unajua, unajua hata mimi nimemuuliza, wewe ni mwanajeshi, akasema yeye ni mwanajeshi kwa hapo Gilgil Barracks. Oh my goodness. Hata si mwanajeshi, alidanganya mtu. Ah. Ndio nakumbia hata nilishtuka tena danganyana yeye ni mwanajeshi. Sasa nashangaa hii wanajeshi yake kwani inatoka kwa mjengo. Kwa hivyo wewe pia alikudanganya yeye ni mwanajeshi. Mimi mara ya kwanza alinidanganya hivyo. Nikaja nikakaa na yeye kwa miaka nne nikajua yeye si mwanajeshi. Na kulingana na venye nilikuwa nampenda nikasema hakuna haja. Wacha tuvumilia. Mm. Aisee tuonge mbele. Mm. <laughs> Sasa nikimvumilia ndio ananifanya madharau kabisa. Unaona? He 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 he. Unaona amekata simu mwenyewe. <laughs> Tunaona ni jamba zile hakuna. Huyo <laughs> hata sidhani kama kuna haja kumpigia tena. Huyo aende kuendanga. Acha niwaambie aende hapo na mdomo ya kuingiza watu bo. Wewe nyinyi si watu wa kwanza kuniletea. <laughs> wa 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 wa. Unajua majirani zangu mgoje tu nitapelekwa radio jambo. Na walikuwa naniuliza mbona wanapenda kusikiza hiyo radio. Nawaambia mimi ni koshua atanipeleka hadi huko. Juu kila mtu ameshindwa na mimi. Mm. Nikimwambia ukweli huu mtu hataki hataki ukweli yake nitoboe lakini mimi juu nimeamua. Mm. Naona tu heri tu ni set free nionge ukweli. Na ni vizuri sana umeweza kuongea Lucy na kushukuru sana umetoboa.
na hmm. inaonekana ukweli umejitokeza ume, ume na hata vile amekata simu hiyo ni ishara mm. mimi nilianza kumshuku kitambo hata nikamwambia wewe you are a violent man na nikakuuliza mm -hmm. nikamuuliza mam, hii mambo ya eh, jeshi nilikuwa namuuliza tu asa by the way niweze kujua kumbe ni jamaa amekuwa akijidanganya akijidanganya watu atieni mwana jeshi criminal ushaisikia criminal wale wabaya sugu eh mm. mm. we pole sana kwa hayo mambo yote ambayo umepitia mimi ni sasa nimepitia lakini yote nilimwachia Mungu ingasema ipotelee mbali mm. eh wa asante sana asante sana Lucy kwa kuongea na radio jambo hebu hebu je nijaribu tu nione kama atashika simu hebu shikilia kidogo tu hiyo ni jambazi hizi waja tu nijaribu tu sikate simu shikilia kidogo tu ni jaribu kumpata huyu ndugu tena. <laughs> Aba amekata simu yetu baada. Please enter your complete PIN number. Ya Lucy kufichua kwamba kumbe hata simu ana jeshi kama vile alikuwa ameniambia na kumbe amekuwa kitumia hiyo njia eh, labda kutapeli wanawake wengine. Unajua watu jiuza tu hapa Rido Jam. Ndio hiyo imeingia. Wacha tusikie. Kama tutaweza kuongea. We Emmanuel Yes, bonagi. Bono umekata simu yangu? Simu yangu ikakata ni moto ile. Kwa ni moto imeisha. Moto imeisha. Ya, ilikuwa na moto. Haya, bwana Emmanuel. Unaweza ongea. Hebu tulia Lucy usiongee. Naongea na Emmanuel. Emmanuel. Yes. Emmanuel. Yes. Nilikuuliza kama wewe ni mwanajeshi. Wewe ni mwanajeshi? Hapana. Na kwa nini uliambia wewe ni mwanajeshi? Niambia nani? Kwa nini uliniambia wewe ni mwanajeshi? Ah wewe ulisema ulisema unapika watu wanajeshi wanapiga ndio wanapiga watu. Mm, ndugu yangu nilikuuliza wewe ni mwanajeshi ukaniambia ndio uko hapa Gilgil Barracks. Ah sikusikia. Waacha mchezo ndugu yangu bwana Emmanuel eh. Kila mtu alikusikia na wakenya wanakusikia. Na niko na namba yako. Na unajua ni hatia sana kujifanya wewe ni mwanajeshi hata baada hapa tunaweza patia polisi namba yako na uweze kufuatiliwa. Yeah. Kwa sababu umekuwa ukiadawa na wake unatumia jina la kwamba wewe ni mwanajeshi unaharibu jina na sifa ya jeshi ya Kenya ukidanganya nao wanawake hapo nje. Hapana. Kwa hivyo mimi namalizia hii patanisho kwa maneno ya mwisho ningependa kupatia Lucy nafasa kupatia maneno ya mwisho. Lucy ongea na mwambie maneno ya mwisho tukimaliza. Maneno ya mwisho. Mm. Mimi simtaki kwa maisha yangu kabisa. Achane na mimi kabisa kabisa. Mhm. Mm Jua hata ana nafasi hata kidogo. Mhm. Mm na mtoto? Mimi kama Gibi, mm -hmm. hello. Mhm. Mm Kuna kitu moja sijawaambia. Mhm. Mm Umtu amenipeleka hadi children's office. Mhm. Mm kwa watoto. Tumeenda hadi huko. Ameshinwa na kila kitu. Wakati alipewa majukumu akarushia hao maskari mikono. Akatoka akae akaenda kukaka anachukua uticha ya uchi yangu yenye tulikuwa na ye kwa nyumba anatumia wazazi wangu sasa wenye niko nao saa hii yes. uchi yangu mimi mwenyewe hadi ndugu za mama yangu wananiuliza huu mtu anavuta bangi ama shida yake ni nini mm. unaona sasa niko na hiyo machungu ati anafika mahali ananianika uchi yangu ana hank fb yangu facebook anatuma anasambaza hizo vitu. Okay. Sasa mimi mimi What? kwangu hana nafasi kabisa. Ka. Kwangu hana nafasi kabisa. Kwangu hana nafasi kabisa. Kwangu hana nafasi kabisa. Hiyo unajua ni hatia na unafaa kumshtaki kwa polisi ili hatua ziweze kuchukuliwa. Ni mshtaki nikupotea lipotea. Ni juzi tu amerudi. Mm. Mm, nikupotea lipotea. Ana ya Emmanuel. Yes. Mimi kukusaidia imekuwa ni ngumu. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kusema? Mimi nilikuwa nilikuwa nataka kumwambia basi kama amekataa kurudi kwangu angekubali angekuwa ananikubalia basi hata mara moja tu nakutana na mtoto naona mtoto na msaidia venye naweza mm. na pia hivyo hataki okay mm. haya mimi namaliza hii patanisho napatiwa na jambo na fasi waweze kutoa ushauri eh sawa na mlusi yeah. asante sana kwa kuongea na radio jambo eh Aye. na pole sana kwa hayo mambo yote ambayo unapitia emmanuel yes wewe hiyo <laughs> kiumaga Oigo dio que o maga Ai ni ni watata arome tiega ma tienda ga con dio cielo cuando aquí huire a te a nevera o que